romanticismo de Alexander Acha. Somos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Nos esperamos en la hora nacional, el sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Colágeno es la proteína más importante de nuestro cuerpo. Es necesaria para la salud del aparato articular, membranas, ligamentos, huesos y piel. A medida que vamos creciendo, nuestro nivel de colágeno disminuye, provocando un desgaste en nuestro cuerpo. Comienzan a aparecer arrugas en nuestro rostro, disminuye el tono muscular y la piel se hace más plácida. Tras un tiempo de investigación y esfuerzo, Bodylogic presenta colágeno con el que podrás realizar tus actividades diarias sin complicaciones, luciendo más joven y fuerte. Nuestra fórmula especializada contiene 92% de colágeno doblemente hidrolizado y es de fácil absorción, sin azúcares y bajo en calorías. Que tu vida no se detenga, cuida la belleza de tu cuerpo todos los días con colágeno. Bodylogic, estar bien, sentirse bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy la doctora Nelia Salcedo y se encuentran en su programa Ser en Armonía. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en vivo. Y bueno, para mí es un gusto estar con todos ustedes y con toda nuestra gran familia Body Logic. Le quiero mandar un saludo muy especial a Sarita Campos, nuestra coordinadora del de Salvador, a nuestra gran líder Tere Lazo, que espero se pueda conectar unos minutos con nosotros. Esperamos se pueda conectar también Melisa y nuestro gran líder triple diamante, Mauro Vasconcelos. Y bueno, quiero felicitar muy especialmente a todo el equipo de Perú, porque está trabajando muy fuerte con todo lo que son los clubes de nutrición. Ha habido grandes inauguraciones de muchos de nuestros líderes. Quiero saludar muy especialmente a Liz Nandín, a Jael Cutipa, a Miriam Sotomalpica, sí, a Rodolino a todo, todo nuestro gran equipo, a la señora Norma, sí, eh, porque realmente han estado trabajando muy, muy fuerte con todos estos clubs y hemos tenido unos resultados increíbles. También le quiero mandar muchos saludos a Bolivia, quiero mandar muchos saludos pues a Mauro Vasconcelos, le quiero mandar muchos saludos a nuestra querida Paola Parada, sí, le quiero mandar saludos a... Luis Fernando, que están trabajando muy fuerte, eh, todos también eh, han pasado situaciones difíciles, pero eh, pues realmente pues todos somos uno y la oración nos hace unirnos y llegar muy fuerte. Un especial saludo también a nuestra querida Patti, nuestra coordinadora eh, de Bolivia, Antonio Farel, le quiero mandar un especial saludo. Este, y todos pues han estado trabajando muy muy fuerte Felipe Condo, un fuerte abrazo a nuestro gran líder Felipe que es siempre tan positivo trabajando, visitando todas las comunidades para hacer llegar los productos y con esto mejorar eh, a, a tantas familias tanto en su salud como en su economía Felipe, muchas felicidades por todo el trabajo que estás haciendo por todo tu esfuerzo, por todos tus logros a nuestra querida Scarlett también un fuerte abrazo, un saludo eh, fuerte Scarlett también tu trabajo es increíble también quiero mandar un saludo muy fuerte a Zulma un, un abrazo querida Zulma y bueno, a todos y cada uno de nuestros grandes distribuidores de esta gran familia, a nuestra doctora Lindy al Salvador también, un fuerte abrazo, querida doctora Lindy, siempre eh, estando aquí con nosotros viendo el programa. Y bueno, aquí estamos desde muy temprano eh, con nuestro B-glutatión. Ya me tomé mi sobre de B-glutatión por la mañana. Este es un producto que no puede faltar en tu hogar, te lo recomiendo ampliamente. Nosotros nos encontramos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y estamos en Plaza Universidad, en el local I8, es Avenida Pablo Neruda y Avenida Patria, enfrente de la Universidad Autónoma de Guadalajara. 
si quieres ahí nos puedes visitar y podemos eh, hacerte una degustación del producto que sea de tu preferencia y platicarte un poquito de lo que es nuestro negocio. Y bueno, le mandamos un saludo muy fuerte al doctor Oscar y a Patti, que se encuentran trabajando muy fuerte en Estados Unidos. Eh, un fuerte abrazo a toda la comunidad latina en Estados Unidos. Recuerden que nosotros nos encontramos en toda la República Mexicana, Panamá, Bolivia, El Salvador, Perú y también en Estados Unidos. Entonces, si a ti te interesa alguno de nuestros productos, si te interesa hacer redes de mercadeo, pues no dudes en contactarnos para ponerte en comunicación con alguno de nuestros líderes y que con esto puedas llegar a tener grandes resultados, tanto para tu salud como para tu economía. Y bueno, aquí hoy quisiera eh, dejar una parte del programa. Fíjense que tuve el honor de asistir a un curso el fin de semana en Cancún con mi gran y querido amigo y maestro Andreas Corte. Y bueno, tuve el, honor, tuve el honor de recibir de sus manos este libro en el cual tuve la oportunidad y el gran honor de participar con un artículo, Andreas Corte, con el libro Terapia Holística de Luz. Sí, este libro habla de la parte cien, científica por el profesor Antonio Sanabria y hay testimonios de diferentes profesionistas de la salud en diferentes partes del mundo. Y quisiera leerles un poquito de lo que habla esto. Este, aquí dice, la terapia holística de luz representa una combinación de los efectos curativos de las terapias de luz, colores, música y esencias. En este libro encontrarán aportes de médicos de Alemania, México, de una veterinaria de Japón y psicólogos de Chile y Suiza, quienes relatan sobre sus experiencias de su trabajo con la terapia holística de luz. Asimismo, encontrará el aporte científico del profesor Antonio Sanabria como posibilidades de la utilización de la terapia holística de luz en el ámbito del tratamiento prenatal para casos de problemas de adicciones, para los pacientes que reciban quimioterapia o radiaciones y para brindarles el apoyo a las personas después de catástrofes, para el tratamiento de animales, semillas, plantas. La terapia holística de luz trabaja con las fuerzas curativas de gemas, flores, orquídeas, animales, incluyendo los círculos de trigo, cuyas informaciones vuelven a reconectar a los pacientes con la salud del cuerpo, la mente y el alma, para así comenzar los procesos de sanación internos, ¿sí?, entonces, aquí les presento, él es Andreas Corte, y bueno, aquí me dedica el libro, ¿sí? Muchas gracias con todo mi corazón, Andreas Corte, ¿sí? Para Nelia. Y bueno, pues, es un honor para mí realmente haber tomado este curso. Quiero decirles que Andreas, pues, para mí es un, un genio. Eh, realmente, aquí él da los agradecimientos, dice, por la colaboración en la investigación de las esencias, Agradecemos al doctor Peter Spitzer de Alemania por el aporte científico. Agradecemos al profesor Antonio Sanabria de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá por su compromiso en África. Le agradecemos a Carmen Pérez de la Cruz y a Chantal Virgeumier de España, Eve April y Leonor Godwal, así como a Solange Itzen por su trabajo en Francia, al señor Peter Wint de Suiza por los informes sobre la terapia holística de luz. Agradecemos a Corina Schwager y a René Cakes de Suiza, Suyen Chigo de Chile y a las doctoras Nelia Salcedo y Marcela Ruiz de México. A los señores Hiroshi Tamai, Fuyuka Greater y al doctor Keiko Sugimoto de Japón. A Shirley Coelho y al equipo de FI Esencias de Holanda. Un fuerte saludo, un gran abrazo a todos estos colaboradores, muy especialmente a Andreas Corte y un fuerte saludo a Shirley Coelho. Y bueno, aquí lo dedica, dice, para los niños de esta tierra, para una nueva conciencia de la unidad divina y toda su creación. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma, todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua, entonces dijo que haya luz y hubo luz. Génesis 1.1. Y bueno, así habla todo este libro de lo que es la introducción del libro. Si ustedes quieren conseguirlo, pues pueden llamar a mi teléfono. Con mucho gusto se los podemos hacer llegar. 
y también hablarles eh, durante otros programas de esta maravillosa eh, pues herramienta que tenemos aquí, ¿verdad? Él sacó diferentes tomas de lo que son los círculos de trigo, las esencias de la terapia de luz. Aquí estoy yo dando la terapia a diferentes personas y pues es algo increíble. Bienvenido, Mauro, a tu programa. Y ya te extrañábamos, bienvenido. Eh, tienes el micrófono apagado. Les estoy platicando un poquito de el libro, un reconocimiento que me hizo favor de darme mi maestro Andrés Corte. Nada es casualidad, hace un año estábamos por Cancún y fui a Cancún a tomar un curso de las esencias de los océanos con las flores de Bach de Andrés Corte. Y bueno, me entregó el libro que, en el cual tuve la oportunidad de participar escribiendo un artículo de, de la experiencia con estas terapias maravillosas, ¿no? Y por ejemplo, aquí muestra de cómo con esta terapia la diferencia de cómo crecen eh, las plantas, ¿no? Aquí pone las semillas, aplican la terapia y aquí se ve el desarrollo de las semillas sin la terapia y cómo se desarrollan los granos con, con la terapia. Entonces, pues es algo muy interesante que creo que suma y bueno, como terapeuta, pues aquí estamos, ¿no? Eh, ¿Cómo les ha ido, Mauro? ¿Cómo están? Bienvenido aquí hablando que ya me tomé mi glutatión y, y con muchas cosas nuevas también a punto de prepararme un delicioso BT que me cae muy bien a estas horas de la mañana. ¿Cómo está todo por allá, Mauro? Hola, Nelia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Acá ya son casi prácticamente las doce y media. Agradecerte por, por lo que haces, por lo que nos brinda. Nosotros acá estamos, a ver, es una situación atípica, ¿no? En Bolivia, en donde se está viviendo eh, algo muy subreal. Pero bueno, es parte de la realidad de todos los pueblos latinoamericanos que están sumergidos en, en gobiernos socialistas, ¿no? Bueno, pseudo socialistas, ya se están tirando para el comunismo. Acá nosotros estamos en Santa Cruz de la Sierra, donde estoy radicando. Y bueno, eh, Santa Cruz, para que tengamos una idea de qué es lo que está solicitando, es que haya el censo en 2023. ¿Por qué y para qué? O sea, que con ese censo, si se hace, bueno, debería haberse hecho ayer de este año, ¿no? O sea, el, pero acá, acá nosotros tenemos este, ya más de prácticamente 30 días de paro, 25, 26, 27 días de paro, en donde paró toda, todo el, el departamento y no tiene ningún tinte político, ¿no? O sea, no hay una bandera política, es eh, la gente dentro de su civismo que para para que eh, se realice el censo. Lastimosamente el gobierno central de acá de Bolivia no quiere realizar el censo y no quiere dar los datos hasta después de las elecciones del 2025. Y estas son situaciones en donde desenmascara todo el tema de los fraudes que hubo a nivel electoral, de los fraudes en la distribución de, de los recursos hacia los demás departamentos. O sea, hay todo un tema político muy grave, pero que bueno, que gracias a Dios todo está saliendo a la luz. La gente eh, a través de estas pruebas se hace más fuerte. Yo siempre digo que, que lo que no te mata te fortalece. Entonces, eh, acá la sociedad de Bolivia es una sociedad muy unida, es una sociedad en donde el socialismo y el comunismo no va a entrar porque... A la gente le encanta trabajar, sabe que el trabajo dignifica al ser humano. Entonces, eh, tenemos una sociedad muy linda, una sociedad que a pesar de todas las limitancias y de todas las realidades que crean los gobernantes, sigue adelante, eh, propone crecimiento, propone desarrollo. Entonces, lo más importante es que la gente está unida, está unida por un propósito bueno, por un propósito para dejarles un país a los nietos y a los hijos de todas estas generaciones. Entonces, nosotros seguimos dentro de todo lo que estamos trabajando. Eh, estamos siempre trabajando en lo que es un mercado local, como es Bolivia, pero también les estamos enseñando a muchos distribuidores nuevos y a muchos distribuidores a expandir su negocio más allá. Vivimos en un mundo globalizado, en un mundo donde a un solo clic uno puede conectarse con gente de todo el mundo. Nuestro negocio es un negocio que se basa en uno de los pilares más fundamentales del ser humano, que es la salud. Entonces, 
forma parte de, un, de una de las prioridades básicas, el estar bien, el estar sano, el, el tener una muy buena nutrición, porque justamente hablábamos, ahora que estamos en contacto con vecinos, con la gente de las calles, porque todos estos días me ha tocado ir y venir a la oficina en bicicleta y son más de 40 kilómetros de mi casa. Entonces, eh, sinceramente, uno va conociendo gente nueva, se va dando cuenta y va tocando las realidades porque me ha tocado ir por barrios que nunca he ido con mi vehículo. Entonces, vas viendo realidades diferentes, te vas cruzando con gente diferente, vas hablando, vas charlando, va Ayer me tocó entregar productos en lugares donde con mi auto nunca hubiese entrado. Entonces, sinceramente, ahí es donde nosotros vemos la realidad más de cerca, nos, nos reunimos con la gente y nos damos cuenta de que no importa el, el extracto social que uno tenga o que tenga la sociedad o tu cliente, te vas a dar cuenta que la salud es uno de los problemas que están en todos los hogares. No importa si ese hogar tiene dinero, no tiene dinero, tiene educación, no tiene educación, o sea, no importa. Lo que sí estamos viendo es que nosotros, muy a pesar de los problemas políticos, sociales, económicos, estamos creciendo porque nuestros productos tienen una muy buena imagen. Mucha gente dice, eh, me encanta la clorofila porque a mi tía le ayudó con su diabetes, me encanta la clorofila porque nos ayudó con los triglicéridos, con el colesterol, con el ácido úrico, nos ayudó a nivel eh, oxigenación. A, o sea, cada día recibimos más y más eh, testimonios bonitos de mucha gente que hace un esfuerzo para poder reunir su dinero y comprar nuestros productos. Porque hoy día acá en Santa Cruz, en Bolivia, la gente está tomando prioridades. Prácticamente hoy día fue el último día de mi hijo de su kinder. Entonces, fíjate cómo pasan los niños. Están encerrados en sus casas eh, y prácticamente se han despedido por Zoom. Entonces, se está viviendo todo un tema en donde la gente está priorizando la familia, está priorizando la salud, está priorizando el bienestar emocional. Mucha gente se está resguardando para poder seguir avanzando dentro de todo lo que son las complicaciones. Entonces, para mí, eh, todo esto es nuevo. O sea, cada, cada reto es nuevo porque se afronta desde una realidad diferente. Entonces, yo lo que veo y lo que hago y lo que comparto con todos los líderes es que sean positivos. Siempre hay que mantener eh, el estado emocional muy alto porque sabemos que las pruebas vienen para para moldearnos, para sacarnos de nuestra zona de confort, para seguir creciendo, para seguir avanzando. Y lo bonito es que estamos en una gran compañía en donde los productos forman parte del día a día de la mesa de cada hogar de Bolivia. No siguen solicitando más y más productos. Entonces, ahí nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Muy a pesar de las realidades, nosotros estamos aportando salud a cada familia en Bolivia, en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, en Pando, en Tarija, en Trinidad. Un fuerte abrazo a toda la gente del Beni en Bolivia que hoy cumplen 180 años desde su fundación. Están en su día festejando. Estamos llegando a más y más familia en Tarija, en Potosí, en Oruro. Entonces, sinceramente, eh, estamos viviendo un crecimiento atípico. Estamos superando diferentes tipos de barreras. Y lo bonito es que Mucha gente, a través de lo que se vive, está creando una, una nueva realidad en su familia, en sus hogares. Porque esto lo que hace es moldear a los que realmente quieren seguir creciendo. Hay gente que a través de las crisis se cae, hay gente que a través de las crisis se paraliza, pero nosotros estamos mostrándole cómo es que se hace y cuando realmente se tiene un sueño, un deseo, una meta, un objetivo, una visión, Siempre uno va a encontrar un camino para poder llegar hacia eso. Así que estamos en Bolivia realmente eh, sorprendidos, ¿no? Porque Dios parece que, que nos cree con una fortaleza muy grande. Y, y, bueno, acá estamos nosotros mostrándole que paso a paso vamos construyendo cosas importantes y cosas para las nuevas generaciones que vienen. Así es, Mauro. 
Claro que sí, pues un abrazo para todos nuestros hermanos de Bolivia realmente. Y tú dijiste algo que, que en alguna ocasión Santiago, me, mi hijo, me dijo, ¿no? Me dijo, mamá, lo que no te mata te fortalece. Entonces realmente, pues a veces es triste, pero estas experiencias también nos ayudan para crecer y esperemos que no pase a más. Y, y bueno, qué bonita manera, ¿no? Como dices, pues a todo lo, lo negativo, sacar algo positivo y ver lo que sí se puede. El cómo no a veces lo tenemos y el buscar el cómo sí podemos seguir adelante y el que tú me digas, bueno, es que ahora estoy andando tantos kilómetros en bicicleta, bueno, pues te va a ayudar a tu salud, te está ayudando a conocer otros barrios que tal vez nunca hubieras llegado a conocer, otras personas que nunca hubieras llegado en el auto y a veces sí, estas cosas suceden por algo y en ocasiones a veces eh, cuando alguien nos quiere hacer algún mal o, o viene alguna circunstancia no tan favorable, si tenemos esa positividad y realmente tratamos de ver lo bueno que hay, a veces acaban haciéndonos un bien mayor que un daño, ¿no? Y bueno, todo pasa. Eh, Andrés decía, bueno, todos los dictadores tarde o temprano se van, todos los dictadores tarde o temprano caen. Me llama mucho la atención porque él ha trabajado, eh, y nada es casualidad, Mauro, él ha trabajado mucho en lugares como Chernobyl, en lugares en Japón donde ha habido, por ejemplo, grandes catástrofes nucleares, y él desarrolló una fórmula precisamente para también limpiar energéticamente esos lugares, ¿no? Creo que también ha trabajado, por ejemplo, en Argentina, así como, como Bert Hellinger, en donde fue... Eh, las madres que estuvieron eh, orando por sus hijos en Argentina y en lugares así porque también las energías se quedan, se quedan en las grandes plazas como acá en México en el 68 también una gran matanza y, y se quedan esas energías, ¿no? Entonces pues para mí él es un ángel que va por todo el mundo limpiando también esas energías y ayudando a la gente a fluir eh, me acordé mucho de ti porque, bueno, aquí él tiene una esencia que es del delfín y pues precisamente hace un año estuvimos trabajando, estuvimos trabajando allá, este, mira, aquí está, y estuvimos con Mauro y su familia, en él y a mi hija, en Escaret con los delfines, entonces aquí él habla de todas estas esencias y no sé si recuerdas, Mauro, que cuando veníamos de Cancún al aeropuerto, eh, recibí una llamada de un gran amigo terapeuta que me pidió que hiciera una constelación familiar. Bueno, él, él murió, ¿sí? Eh, pero eh, yo le estuve dando contención a todo su grupo de, de pacientes y, y les di una terapia, una terapia de luz a toda esa gente. Y me llamó mucho la atención, se me china el cuerpo, porque ahora que me tocó estar con Andreas, le leía este testimonio de esta, de esta muchacha, ¿sí? Eh, ella pone aquí, lo quiero leer, porque realmente fue algo que me impactó y que yo creo que puede servir a muchas personas, ¿sí? Eh, ella dice aquí... Eh, Dice, hola a todos, quería platicarles el testimonio porque ustedes fueron testigos de una parte. Dice, soy Fernanda, y al igual que la mayoría fueron pacientes de Pedro, que era el terapeuta que me llamó Mauro cuando íbamos al aeropuerto. Dice, cuando Pedro murió físicamente, comenzamos con las actividades de este grupo y me tocó la actividad de la terapia holística de luz y cuencos tibetanos. No sé si las personas que estuvieron ese día se acuerdan de mí y lo que les había platicado. En la actividad que teníamos que tomar una tarjeta y venía por detrás un escrito. Las tarjetas son fotografías de los círculos de trigo que han aparecido principalmente en Inglaterra, en Alemania, en Suiza y en Brasil creo que han aparecido. Dice, cuando saqué mi tarjeta me puse a llorar como loca y les platiqué que me habían detectado una enfermedad neurológica hereditaria de parte de mi papá y la tarjeta que me había salido decía algo del ADN original y sano. Entonces fue muy impactante para mí porque el terapeuta siempre pues, le decía que no tenía nada. ¿sí? Eso fue en noviembre del 2021. Aquí está lo que dice por atrás la tarjeta, ¿sí? y aquí está la fotografía del círculo de trigo para el ADN en su origen sin ninguna enfermedad. ¿sí? 
Entonces aquí dice, hoy les cuento con toda la felicidad y el corazón lleno de amor que se fue a hacer un estudio neurológico del cerebro y ayer le dijeron que no tengo nada, mi cerebro está sano. Entonces dice realmente que no tiene ya ni rastros de la enfermedad, que no lo podía creer y que dice que con toda certeza está sana, su cerebro no tiene nada. Soy un testimonio de que esto funciona, los milagros existen y que todo esto está y que pues está feliz, ¿no? Entonces, pues qué bonito eh, y se me enchinó el cuerpo porque precisamente eh, ese testimonio me llegó la semana pasada y lo leí acá. Entonces fue como, como cerrar un círculo, es como una terapia transdimensional, es impresionante. Entonces, pues bueno, y también el poder compartir con tantas personas, había personas de Uruguay, había personas de Argentina, eh, personas que vivían en Cancún, eh, había españoles, y el poderles compartir también a todo lo que vivieron dentro de la pandemia, los efectos de nuestra glutatión, los efectos de nuestras actasantinas, de todo lo maravilloso que tenemos, de nuestra clorofila, pues realmente fue algo muy bonito poder compartir con tantas personas que se dedican a la salud eh, estos testimonios, ¿no? Y bueno, aquí nos saluda José Luis Guillén, dice, saludos para el programa Ser en Armonía, Saludos para este excelente espacio de viernes por la mañana, amaneciendo en modo saludable. Saludos, José Luis. Víctor Daniel Godoy nos saluda desde la Ciudad de México. Dice, saludos para los líderes de Body Logic. Un gran saludo. Joel Herrera saluda al programa. Saludos. Ana María Sepúlveda también nos saluda desde León, Guanajuato. Saludos para Body Logic. Rodrigo del Olmo también saluda al programa desde Puerto Vallarta. Un fuerte abrazo también para Cristina Valencia y para Héctor Chávez hasta Puerto Vallarta, Jalisco. Salvador García dice, un gran programa, saludos por este excelente espacio. Muchos saludos. Pues así es, esto es lo que nosotros podemos transmitirles y también el cómo nos sentimos como una gran familia. Y ya he contado en otras ocasiones, ¿no? Cuando, cuando acá en México tuvimos una escasez de gasolina tremenda, pues sí, a veces uno se siente muy mal y, y también vivía experiencias de que me tocó conocer a mucha gente porque había veces que eran filas de cuatro o seis horas, ¿no? Para poder conseguir gasolina y, y cómo, cómo todo esto se va, se va moviendo y uno va viendo y aprovechando las cosas de otra manera. De alguna forma, pues la pandemia también nos hizo podernos conectar por este medio y sentir que somos todos una gran familia y saber que nos apoyamos unos a otros en las diferentes circunstancias que hemos tenido, eh, saber que hay alguien del otro lado que nos está escuchando, que tal vez está orando por nosotros, que tal vez está sintiendo lo que estamos eh, viviendo, ¿verdad? Eso también es, es fuerte. Eh, nos saluda mucho Nelia Núñez Salcedo, nos manda muchos saludos. Un fuerte abrazo, querida Zulma. Aquí estamos. Eh, te manda muchos saludos, Mauro. Y pues qué bueno que nos están escuchando. Siempre es bueno poder contactarnos a través. Quiero decirte que me llevé el hermoso vestido que me regalaste a Cancún. Me lo chulearon muchísimo también. Y bueno, fue muy bonito también poder compartir estas experiencias con, con personas de Argentina, de Uruguay. Saber que, que cada vez pues también hay cosas más buenas, que hay gente más buena que están tratando de hacer eh, un beneficio para toda la humanidad. no Y realmente me quedé sorprendida de cómo vivieron, Andreas me dijo, es que me dio COVID, me vacunaron, me dio COVID, llegó la ambulancia por mí y hubo un momento en que yo decía, me voy o me quedo, ¿no? Y como que todavía tenía cosas que hacer y se quedó, dijo que hubo dos ocasiones que, que sintió esa parte muy fuerte y qué impresión porque realmente yo creo que su trabajo es un legado para toda la humanidad y combinado nuestros productos, le pude dar unos sobres, voy a ir a la Ciudad de México el lunes, vamos a grabar allá algunos videos, le voy a llevar su glutatión para que tenga que se lleve a Alemania, a Suiza, pero realmente pues es increíble, ¿no? Cómo, cómo de repente nos sentimos unidos y cómo realmente si no te mató esto, pues te hizo más fuerte y, y algo tenemos que seguir haciendo y esto es un legado realmente, como dice nuestra querida presidenta, la señora Estela Álvarez, es un legado de todo para, para todos nuestros hijos, para las futuras generaciones, para tener esperanza, para saber el que sí se puede, ¿no? El cómo no ya lo tenemos en muchas maneras. 
pero el cómo sí, y yo creo que Andreas también está dejando un legado para toda la humanidad eh, en, en tener contacto con la naturaleza, el respetar todo eso, toda la geometría sagrada que cada vez nos deja también más y más información eh, de cómo también a través de nuestra querida empresa Body Logic pues con estos suplementos podemos cuidar nuestras células de tantas cosas, de, de los virus, de las bacterias, cuidarnos de este estrés, porque lo que están viviendo, bueno, o sea, acabamos de salir de una pandemia y están viviendo un estado de sitio, como quien dice, pues también es más estrés, ¿no? Y como tú dices, sobre todo por nuestros niños, ¿de qué manera? Pues se tienen que despedir por Zoom, en vez de estarse abrazando en el colegio, en vez de estar jugando, ¿Dónde está esa infancia, no? ¿Dónde está esa infancia que de repente se les corta? Y como padres, ¿cómo contener? ¿Cómo contener también a nuestros hijos de toda esta violencia, de todo esto que se vive a veces externamente? Entonces, yo creo que también este tipo de suplementos nos ayuda a que nuestro sistema inmune siga fuerte. Y yo siempre he mencionado, eh, cuando vivimos estos bioshocks, nuestro hipocampo se congela. Y al congelarse el hipocampo, nos congelamos nosotros. Acá en México jugábamos un juego que se llamaba quemados, que corrías, tocabas a, a otro niño y le decías este, quemado, ¿no? Y entonces se quedaba congelado, no se podía mover. Y eso nos pasa realmente emocionalmente. Entonces, cuando nuestro hipocampo funciona bien, y yo insisto, hay tres productos que nos van a ayudar mucho a que nuestro sistema cognitivo y ese hipocampo no se congele, porque... Cuando nuestro hipocampo no se atrofia, no se hace más pequeño, no se congela, vamos a poder tomar las mejores decisiones para nuestra vida cuando estas decisiones son decisiones importantes, ¿sí? Y son el B-glutatión, el aloe y los aceites omega. Esos tres productos nos van a ayudar a proteger nuestro cerebro porque todo este tipo de bombardeos de, en ocasiones, situaciones de negatividad, en verdad nos contaminan, nos contagian, el estar viendo las noticias negativas. Yo realmente el otro día prendí la televisión, nunca la prendo, pero estoy en casa de mi mamá y prendí la televisión a la hora de desayunar. Yo dije, bueno, voy a ver qué veo, algún artista, algo, porque estoy un poco desconectada. Y eran puras noticias horribles, ¿sí? Eran puras noticias de muerte, de cosas espantosas. Dije, ¿qué es esto? O sea, imagínate si la mayoría de la gente que tiene acceso a la televisión está comiendo con ese tipo de noticias, pues lo que va a hacer es crear reacciones alérgicas porque está recibiendo una mala noticia cuando está haciendo el proceso de digestión con el alimento que sea que está comiendo. Entonces, en vez de que lo aproveche y sea algo positivo, va a ser como un veneno tóxico dentro de su cuerpo. Entonces, por eso es tan importante dedicar unos minutos antes del alimento para ofrecerlo, para agradecer por las manos que lo que hicieron todos los que participaron, desde el que sembró la semilla, todo el proceso de, de germinación, de cuidado, hasta que llega a nuestra mesa, ¿no? Y, y conectarnos en eso. Cada vez más autores científicos, Joe Dispensa, Greg Baden, todos ellos dicen eh, que somos lo que pensamos. A final de cuentas, nosotros somos los que vamos creando nuestra propia realidad y hay una parte que mi maestra de metafísica, que en paz descanse, decía, Dios y tú son uno, pero Dios tú y yo somos la totalidad. Cuando dos o más personas se unen en nombre de Dios a orar, suceden milagros. Y realmente eso es, ¿cuál es la conciencia colectiva? Ya ver Hellinger y Rupert Sheldrock trabajaron muchos años con los campos morfológicos o morfogenéticos y se habla del número de masa crítica. Entonces yo creo que estamos, mucha gente habla de un nuevo despertar de conciencia, de una nueva era dorada, y yo creo que también son patadas de ahogados, ¿no? Si, si mayor gente se conecta en lo positivo, en la luz, en todo lo bueno, pues vamos a dar ese salto cuántico de conciencia. Desafortunadamente, pues este tipo de circunstancias que se viven en ocasiones pues también hacen que mucha gente, en vez de seguirse conectando con la luz, en vez de seguirse conectando en todo lo positivo, pues hace que, que a veces baje el estado de conciencia, ¿no? Y que se conecten con cierta negatividad. Entonces, pues lo que estamos tratando de hacer es seguir eh, nosotros en la luz, es seguir estando en, en cosas positivas para que todo esto, pues no nos siga llegando y no nos siga afectando de tanta, de tanta manera. Esto nos va a ayudar a cada vez sentirnos mejor 
y poder tener un estado de conciencia superior para poder tomar mejores decisiones, no nada más para nosotros, sino para todas las generaciones que están por venir, para que puedan tener realmente un mundo mejor, un mundo en el cual puedan contactar con tantas y tantas cosas maravillosas que tenemos en este planeta y pues ir dejando eso, un planeta limpio, con energías renovables, con mares limpios, aguas limpias, la tierra también, el planeta, con menos contaminación, con menos, con menos cosas que pueden estar eh, haciendo daño y ocasionando problemas pues a, 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 tanta, a tantas situaciones de salud, eh, porque no nada más es la salud física, sino también es la salud mental, la salud espiritual, que tantas personas eh, pues están haciendo todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, un fuerte abrazo para todos nuestros radioescuchas. Fue un programa un poquito diferente el día de hoy porque pues estamos viviendo situaciones difíciles, pero así como hay situaciones difíciles también, eh, hay personas positivas, hay personas buenas tratando de buscar soluciones. Pues un fuerte abrazo para mi gran maestro Andreas Corte. Y bueno, ya les iré platicando de esa terapia también. Y quiero leerles algo que publicaron en mis redes. Dice Ikigai. Dice Ikigai es un, un concepto japonés que no tiene una traducción literal, pero puede, puede definirse como la razón de vivir o la razón de ser, lo que hace que la vida valga la pena ser vivida. Todo el mundo, de acuerdo con la cultura japonesa, tiene un Ikigai. En Encontrarlo requiere de una búsqueda interior profunda y a menudo prolongada. Esta búsqueda se considera de mucha importancia, ya que se cree que el descubrimiento del propio Ikigai trae sentido de la vida y a su vez un motivo de satisfacción con la vida. Y pues yo les preguntaría cuál es su Ikigai, ¿no? O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es realmente el sentido de nuestra vida en este momento y con todo esto que hemos vivido, pues con qué nos conectamos, ¿sí? Entonces, pues preguntarnos por qué, por qué me levanté hoy en la mañana, qué estoy haciendo en este planeta, qué fue lo que hicieron mis padres, qué quiero dejar yo delegado para mis hijos, eh, qué me mueve a trabajar, eh, qué me mueve a tomarme un producto, a comer un alimento, por qué estoy en este país, ¿por qué estoy viviendo esta circunstancia en este momento? ¿Con qué me puedo seguir conectando, no? ¿Y qué me mueve? Porque a veces, pues hay personas que sí caen en depresiones profundas, en depresiones severas con todos estos eventos. Eh, pues esta pandemia dejó una psicosis colectiva. Realmente el otro día platicaba con una amiga y hubo otras amigas que, que se encerraron, se separaron. Eh, entraron en pánico, cayeron en depresiones profundas y, y realmente pues cómo está nuestro estado emocional, qué es lo que me mueve y ya Víctor Frank pues lo decía, ¿no? Cuando él vivió todo ese holocausto y el libro que escribió El hombre en busca de sentido pues él hablaba, es mucho de la logoterapia de él, que es toda una técnica que desarrolló precisamente del hombre en busca de sentido ¿cuál es tu sentido? qué es lo que te mueve para seguir cada día en este planeta, qué es lo que, lo que te ayuda a seguir adelante y de qué forma, ¿no? Porque pues hay mucha gente que sigue, pero hay gente que sigue maldiciendo, enojados, enojados con la vida, enojados con todo el mundo y, y bueno, creo que ahorita pues sería así como esas películas, ¿no? De la guerra de las galaxias, casi casi lo que estamos viviendo, este entre la luz y la sombra. Yo recuerdo Santiago Mijo escribió un cuento, creo que tenía cinco años de edad, y escribió un cuento que se llamaba La luz y la sombra, ¿no? Y bueno, tuve la fortuna también de editar un libro de recuerdo de, del papá de mis hijos, que, que pues se llama La luz, Habitar la luz, ¿no? Que es algo que, que me gustó mucho eh, y es un libro muy bonito, precisamente, pues todos... En este planeta es un planeta donde hay día, donde hay noche y todos tenemos el libre albedrío de decidir en dónde estamos parados y cómo nos vamos a seguir moviendo. Mauro, quedan unos minutos, el programa es todo tuyo. 
Gracias, Nelia. Bueno, antes que nada, este, saludar a toda la familia de, de Bodylogic de Perú, de Panamá, de El Salvador, de México, Estados Unidos. Acá prácticamente seguimos trabajando por internet, así que darle la bienvenida a toda la gente nueva que se sumó esta semana. Antes del cierre de la quincena hubo mucha gente nueva. Felicitar a todos los nuevos rangos del mes de octubre. Eh, lo interesante y lo bonito de todo esto es que, como bien dices, ¿no? O sea, nosotros o somos parte de la luz o somos parte de las sombras. Entonces, eh, nuestro actuar y nuestro movimiento tiene que ser para brindarle la mayor cantidad de esperanza, de energía y de fortaleza a toda la gente que hoy lo necesita. No importa en el país en el que se encuentre, no importa en la situación en la que está, siempre si uno quiere y decide, hay una salida para todo. Entonces, lo más importante es conectarse con la gente que tiene... Eh, ese caminar que tiene, eh, esas ganas de compartir. Y lo bonito ahora es que estamos prácticamente cerrando este año. Mucha gente no se, no se identificó con este año. Mucha gente no pensó llegar a este año y aún están acá. Entonces, aprovechen esa oportunidad de estar vivos. No es un día más, es un día menos. Así que eh, tomen conciencia de que si todavía están acá en este plano terrenal, físico, es porque hay muchas cosas que tienen que hacer, hay muchas cosas que tienen que brindar, hay muchas cosas que todavía tienen que descubrir, hay muchas cosas que nosotros tenemos que adquirir para crecer. Entonces, eh, la oportunidad está servida. Nosotros formamos parte de, de una compañía que toca uno de los pilares más importantes y siempre se los digo a todos, o sea, no sé cuántos sueños tengan ustedes, los sueños de los enfermos, es uno y es estar sano. Entonces, gastan toda su energía y, toda, y todo lo que tienen en, en su alrededor para poder estar sano. Y si tú estás sano y no tienes los sueños que realmente quieres, acá está mi hijo ahí. Hola, Brandon. Hola. 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 Estás? Hola, Nelia. Hola, Brandon. Qué gusto saludarte. Qué sorpresa tan agradable. ¿Y ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Qué bueno, un abrazo. El, el puro amor, puro cariño, Senano. Así que decirle a todas que sinceramente eh, aprovechen estos últimos días del año, estos últimos prácticamente 40 días, eh, tomen conciencia, fíjense eh, qué es lo que necesitan para tener un 2023 como nunca antes, tratar de buscar los cambios es empezar a tomar la decisión hoy. Hoy, si vos querés tener unos muy buenos 40, 50 años, 60, 70, 80 años, lo construyes hoy. Entonces, hay mucha gente que no tiene un plan, hay mucha gente que no tiene idea de cómo va a llegar al, al final de la curva de su vida. Entonces, nosotros estamos trabajando en base a eso, a cómo a través de la ayuda que damos todos los días a la gente que la necesita, vamos construyendo nuestro futuro. Entonces, Gracias, Nelia, por este espacio. Gracias por lo que haces, por lo que compartes. Sinceramente, cuando uno toca esa información y entra en profundidad y la empieza a buscar, se va dando cuenta que hay un mundo hermoso por el cual descubrir, el cual estudiar y el seguir expandiendo. Entonces, eso permite y motiva que mucha gente también forme parte de todo ese gran movimiento. Así que muchísimas gracias, Nelia, por todo lo que haces. Saludo a todos tus hijos. A Nelia, que deben estar mirándonos. Así que un fuerte abrazo y también saludo a todo el corporativo de Bodylogic que está haciendo todo el esfuerzo para que podamos tener todo lo mejor. Así es, Mauro. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí nos saluda Fabiola Cermeño. Saludos para el programa Ser en Armonía. Un gran saludo y felicitaciones para la doctora Nelia y a Mauro. Rafael Godínez, saluda al programa. Dice, saludos por este excelente programa en el cual están tratando estos temas. Eh, pues sí, muchas gracias. Saludos a Nelia, a Gabriela, a Santiago. Un fuerte abrazo. Muchísimas felicitaciones. Y un fuerte abrazo a todos nuestros grandes líderes. Y muchas felicidades a Perú. Porque están trabajando muy fuerte con los clubs de nutrición. Y hay líderes que por lo menos abrieron este, esta quincena tres clubs de nutrición. Y bueno, se ve que están llenísimos. El trabajo que están haciendo en campo está siendo increíble. Y bueno, vamos por más. Muchísimas gracias, Ingeniero Israel. Un fuerte saludo 
a nuestra querida Rosy en la Guzgue, que también está logrando unas metas increíbles. Saludos a Martita con su club de nutrición de Body Logic. Ya la vamos a ir a visitar la próxima semana. Y muchas gracias a todos por seguir en este programa. No, no dudes en escribirnos, en contactarnos, en comentarnos cuáles son los temas que te interesan para poderlos desarrollar y poder compartir un poquito con todos ustedes. Muchísimas gracias y que tengan un bendecido fin de semana. Saludos. Gracias, ingeniero. Gracias, Mauro. Saludos. Vitaminas, aminoácidos y cafeína. Juntos en una mezcla en polvo para preparar una poderosa bebida sabor naranja que te dará toda la energía que tu cuerpo necesita para que tu día no se detenga. B-Power Es la perfecta combinación de nutrición y energía con ingredientes especialmente seleccionados para que des el impulso extra y logres todo lo que te propones. Te ayudará a recargarte y rendir en tu vida diaria. Porque para obtener resultados es necesario trabajar para conseguirlos. Da lo mejor de ti con B-Power. Body Logic. Estar bien. Sentirse bien.